हेलो मै डिर् फ्रेंड्स एला वेलकम बैक टू अवर् यूट्यूब झानल पीएनजी फैनाशल अडवैजर सो मन मार्केट चूस ना फ्रैडे रोजू का कंसलटेशन फेजो सेम अदे रेंज निफ्टी से सैनसेक्स अने क्लोज आव जरिए बैंक निफ्टी अच्छे का वन पाइंट फाइव वर के फाव जी सो रेप मंडे मार्केट इला उबो चूदा अलागे लास्ट फ्रईडे रोजू मन मार्निंग अच्छे पोस्ट चेयर जरिए थर्सडे रोज वीडियो चीन तरह यूएस डव जो अने रिकवरी पोजिशन उबी मन मार्केट का कंसलटेशन फेज अने से वीडियो चपेन चाल वर की फाउतनी एक्सपेक्टे कहते कंसलटेशन फेजो मार्केट कई सो रेप मंडे रोज मार्केट इला उबो चूद अलगे निफ्टी बैंक निफ्टी ओक सपोर्ट अं रेसीस्ट लैवल्स चूदा इपू मार्केट अने वीकली डाटा चूसक मन की चार्ट अनालिसे इपू मार्केट मैं बुल हाँ बेर्स हाँ अने कंफर्मेशन एमने दींट चूदा सो मेर मैं झानल फस्ट टाइम चूसते सब्सक्रैबी पक्ने बेल्का प्रेस ट्विटर टेलीग्राम में मैं झानल फावु सो दीं चूपा ये स्टाक रिटेड न्यूस आना केवल एडुकेशनल पर्पस् की मतमे डू युवर ओन रीसर्च बिफोर् इनवेट सो ट्वेंटी लाख क्रोर पैकेज यो दाँटो लास्ट मीट अने निर्मला सीतारा गार फ्रैडे फ्रैडे रोज कंडक्ट जरिए सो फस्ट मीट अने वेडनसडे रोज जरिए अद एकानमी पैकेज मै मैक्सीम अभी एम एस एम सैक्टर की अंत स्म अंड मिड एंटरप्रीनर्स की मैक्रो एंटरप्रीनर्स की अलगे एनबीएफसी अं बैंकिंग सैक्टर गुरी सैकड़ रोज वे थर्सडे रोजु मिग्रेंट वर्कर्स की फार्मर्स की अं अर्बन पूर्गर अनौंसमेंट्स अने जरिया फ्रैडे रोज लास्ट मीट चूस मोस्ट प्रॉब्ली अंत अग्रिकलर सैक्टर गुरी माटन जरिए वन लाख क्रोर अग्रिकलर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टाब्लीस्टा चे टेन थौज क्रोर वे मैक्रो फुड एंटरप्रैजर की ट्वेंटी थौज क्रोर फिशर्म की अंत मैं आक्वाकलर सैक्टर की अला फिफ्टीन थौज क्रोर वे जंतु सं संवर्धन शाख की अला फोर थौज क्रोर्स वे हेरबल कलटेशन वाल की फाइव हड्रेड क्रोर्स मन तेन टीगल पेंपक वाल की अला फाइव हड्रेड क्रोर्स ग्रीन फार्मस् फ्रूट्स अं वेजिटेबल एवर पारो वाली स्पेस्टा चे इला मेजर इंपैक्ट दींट कई चाल मी डिशन रिफार्मस वीलुक अलागे एवरना सर पट पड़न तरह वाली हेच तग्ल धरल कदा अला लेकिन उड़ा की प्रईस अं क्वालिटी अश्यूर गुरी फार्मर्स की रिफार्मस अने जी अला स्टेट टू स्टेट से अने बारियर्स उ हद्दल लिमिटेषन उठा राष्ट्र वाल इंको राष्ट्रा की अम्मकूद दाटो चारजेस टैक्स एक्वि इलां लिमिटेस एवं उन्यो वाटे अग्रिकलर अने बारियर लेकिन इंटर सेल सेल्स अने इंटर स्ट्रेट ट्रेड अने जरग्ना वीलू रिफार्मा चेपे अनौंसमेंट्स जरिए सो मैं मार्केट चूसक फ्रैडे रोज से सैनसेक्स ट्वेंटी फाइव पाइं फाइते निफ्टी वे फाइव पाइंट्स फाइन बैंक निफ्टी वे टू हंड्रेड थर्टी फोर पाइंट्स फाइन निफ्टी मिड क्या चूसक ट्वेंटी सिक्स पाइंट्स फाव जी सो मेर मैं टेलीग्रम ान चूस नारे एंट्री लवल्स अच्छे पोस्ट जरिए निफ्टी फिफ्टी वे नई थौज वन हंड्रेड सैवी नई थौज टू हंड्रेड ट्वेंटी मध्य ओपन अवतनी सपोर्ट लैवल्स वे फस्ट सपोर्ट वन हंड्रेड ट्वेंटी सैकंड सपोर्ट वे नई थौज फारटी रेसीस्टेस नई थौज त्री हंड्रेड थर्ट फाइव अपर सैडे सैकंड रेसीस्टेस नई थौज फोर हंड्रेड फारट अला बैंक निफ्टी गुरी नई थौज वन हंड्रेड टू नई थौज थ्री हंड्रेड बिटवी ओपन अवतनी अच्छे चेपन जरिए सपोर्ट अं रेसीस्टेस लैवल्स इविंद सो इक ओपन लैवल चूँगी मेरी इक हईलट लैवल्स सेम लैवल्स में मन की मार्केट कफ्टी अने नई थौज वन हंड्रेड एट्टी टू ओपन अन्ट नई थौज वन हंड्रेड सी अच्छे जरिए अला पक्ने नोट इव जी चूँ नोट दर्वाज सम पाजिट मूवेंट इन ग्लोबल मार्केट आफ्टर ई पोस्ट यस्टर्डे वीडियो सो मार्केट मे ओपन इन लिटिल गैप अप अंड मे ट्रेड इन स्लैटली पाजिट ट्रेडी का मार्केट ओपन अगर प्रेस ये अंतंटे पैकी असल वेलने लगे किंद इंकोक नोट चूँ बी केफु नैगट् टर्न अरउंड ईज एक्सपेक्टेड ऐज पर् मई व्यू इन ड्यूरींग डे टाइम सो स्टार्ट आलमोस्ट पाजिटे स्टार्ट अने पाजिट जरिए प्रीविय क्लोजिंग प्रेस कंटे फारटी पाइंट्स हय्यर सैड पाजिट ओपन अ प्रीविय क्लोजिंग एंड नई थौज वन हंड्रेड फारटी टू सो दाक फारटी पाइंट्स हय्यर सैड ओपन अट्ठी आ प्रेस नीचे फाउत वो सो इक ने आलरे ना व्यून इकजे जरिए नैगट् टर्न अरउंड उड़वे सो दाकुण ट्रेडिंद का मल्ल कंसलटेशन फेजो रिकवरी कफ्टर वन ओ क्लाक अने रिकवरी अच्छे शारप क्वेल टू वन ओ क्लाक बिटवी सो अच्छी मल्ल मार्केट अपसइड वेल कौज वन हड्रेड थर्टी लैवल्स वर की सो मल्ल करे कपच्चिंद 
బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకున్నట్టయితే ఓపెన్ ప్రైస్ చూడండి నైన్టీన్ థౌజండ్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది అనమాట సో మనం ఆల్రెడీ ఓపెన్ ప్రైస్ అనేది నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అయితే ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రేంజ్లోనే ఓపెన్ అయ్యింది కాకపోతే నెగటివ్నెస్ అనేది అయితే మార్కెట్లో కనిపించింది సో వీక్నెస్ అనేది అయితే మార్కెట్లో ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది సో కమింగ్ వీక్లో ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం మనం సో దీంట్లో మేజర్ సెక్టర్ వైజ్గా చూసుకున్నట్టయితే మెటల్ ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రా కమోడిటీస్ అనేవి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అలాగే నెగటివ్గా ట్రేడ్ అయిన సెక్టర్స్ చూసుకున్నట్టయితే మీడియా పిఎస్యూ బ్యాంక్ రియాలిటీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఆటో సెక్టర్ అనేవి మ్యాక్సిమం నెగటివ్గా ట్రేడ్ అవ్వడం కనిపించింది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో హయ్యెస్ట్ టాప్ గెయినర్స్ చూసుకున్నట్టయితే వేదాంత బీపీసీఎల్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఆసియన్ పెయింట్స్ టాటా స్టీల్ అనేవి వన్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగితే టాప్ లూజర్స్ వచ్చేసి ఎంఎండెం ఇన్ఫ్రాటెల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ యూపీఎల్ జీల్ అనేవి ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఫాలో అవ్వడం జరిగింది సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి దగ్గర మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో భారతీయ ఎయిర్టెల్ ట్రేడ్ అవుతుంది లోకి దగ్గర ఎస్బీఐ ఐఓసీ టెక్ మహేంద్ర కోల్ ఇండియా బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనేవి ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అలాగే మిడ్ క్యాప్ హండ్రెడ్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఎంఫసిస్ ఎడెల్వేస్ జూబిలెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ రామ్కో సిమెంట్స్ అనేవి ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరగడం జరిగింది టాప్ లూజర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఒబేరా రి ఒబేరా రియాలిటీ ఐబీ వెంచర్స్ గోద్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ ఎల్టీటీఎస్ నౌక్రీ అనేవి త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఫాలో అయ్యాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ దగ్గరగా మనకి కోరమండల్ అజంతా ఫార్మా సైన్జెన్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే టొరంటో ఫార్మా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో దగ్గరగా చూసుకున్నట్టయితే రాజస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ క్విస్ కార్ప్ ఇండియన్ హోటల్స్ అండ్ ఫోర్టీస్ యూనియన్ బ్యాంక్ అనేవి ఫిఫ్టీ టూ వీక్కి లోకి దగ్గరగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి స్మాల్ క్యాప్ సెక్టార్లో చూసుకున్నట్టయితే స్మాల్ క్యాప్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇండియా సిమెంట్స్ అనేది రాధాకిషన్ దమాని గారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్టేక్ని కొన్నారు అనే న్యూస్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ర్యాలీ అయితే మనకు కనిపించింది అలాగే ఐటీఐ వెల్స్టన్ ఇండస్ట్రీస్ స్పైస్ జెట్ స్పందన అనేవి చాలా మంచి షార్ప్ ర్యాలీ అయితే కనిపించింది అలాగే టాప్ లూజర్స్ చూసుకున్నట్టయితే రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అనేది సెవెన్ పర్సెంట్ లాస్ అయింది అలాగే సెంచరీ ప్లై చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ అనేవి చాలా వరకు ఫాలో అవ్వడం జరిగింది సో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ దగ్గరగా ఇండియా సిమెంట్స్ దీపక్ నైట్రేట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోకి దగ్గరగా చూసుకున్నట్టయితే వెల్ కార్పో పీవీఆర్ చెలట్ హోటల్స్ కజారియా సెరామిక్స్ కోటక్ బ్యాంక్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి ఎఫ్ఐఐ డిఐ డాటా చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎఫ్ఐఐ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ క్యాష్ సెగ్మెంట్లో సేల్ చేస్తే డిఐఎస్ వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ బై చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే నెగటివ్నెస్ అనేది అయితే మార్కెట్లో కనిపించింది విఐఎక్స్ కాస్త తగ్గడం అయితే కొద్దిగా పాజిటివ్గా ఉంది సో ఓవరాల్గా మనం మంత్లీ డాటా చూసుకున్నట్టయితే ఎఫ్ఐఐ డాటా అనేది పాజిటివ్గా మంత్ వైజ్గా కనిపిస్తుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వచ్చేసి ఎఫ్ఐఎస్ పర్చేస్ చేస్తే డిఐఎస్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ టూ క్రోర్స్ పర్చేస్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే దీంట్లో నెగటివ్ కనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి మే ట్వెల్త్ మే థర్టీన్ మే ఫోర్టీన్ మే ఫిఫ్టీన్ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూస్గా నెట్ సెల్లర్స్గా ఉంటూ ఉన్నారు సో ఇది మార్కెట్లో కాస్త వీక్నెస్ ఉంది అని చెప్పడానికి కొద్దిగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది అలాగే బై సైడ్ చూసుకున్నా కూడా డిఐఎస్ మేజర్ అమౌంట్స్తో అయితే పర్చేసింగ్ అనేది కనిపించట్లేదు లాస్ట్ లేటెస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు మాత్రమే కేవలం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది పాజిటివ్గా కనిపించింది మిగతా అంతా నెగటివ్గానే కనిపిస్తూ ఉంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఓపెనింగ్ ప్రైస్ చూడండి నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ లెవెల్స్లో ఓపెన్ అయ్యింది కదా సో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూగా ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు వచ్చింది సో ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ లెవెల్స్కి బిలో వెళ్ళిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా నైన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఫాలో అయింది చూడండి సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్లో ఎక్కడ కూడా అప్పర్ సైడ్ వెళ్తూ మనకు కనిపించలేదు సో మార్కెట్లో కంటిన్యూ వీక్నెస్ అనేది కనిపించింది సడన్గా లెవెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ థర్టీ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్లో కొద్దిగా ర్యాలీ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈ ర్యాలీ చూసిన తర్వాత మనకి నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎబో వెళ్ళిన తర్వాత నైన్ మార్కెట్ అనేది పాజిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వచ్చు అనిపించింది కాకపోతే లాస్ట్ వన్ అవర్
ఆల్మోస్ట్ టెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ చూసుకున్నట్టయితే హయ్యర్ ప్రైస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు ఫాలో అవుతూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ క్లియర్గా ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయితే క్రియేట్ అవుతూ ఉంది అలాగే లాస్ట్ త్రీ ట్రేడింగ్ సెషన్ చూసుకున్నట్టయితే త్రీ బ్లాక్ క్రౌస్ అనేది మనకి ఏర్పడడం జరిగింది సో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్లో వరుసగా మూడు బ్లాక్ క్రౌస్ ఏర్పడినట్టయితే మార్కెట్లో కంటిన్యూషన్ వీక్నెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మండే రోజు కనుక నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ కంటే బిలో కనుక మార్కెట్ ఓపెన్ అయితే నైన్ థౌజండ్ కంటే బిలో కూడా వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది సో లాస్ట్ త్రీ డేస్లో నుంచి చూసుకున్నట్టయితే మనకి నైన్ థౌజండ్ అనే సైకలాజికల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్కెట్ టచ్ చేయలేకపోయింది కాకపోతే ఇప్పుడు మాత్రం మండే రోజు కనుక నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ కంటే బిలో నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో ఓపెన్ అయింది అంటే కనుక నైన్ థౌజండ్ని మండే కాకపోయినా ట్యూస్డే అయినా సరే బ్రేక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ నైన్ థౌజండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది మళ్ళీ సపోర్ట్గా ఉండబోతుంది మార్కెట్లో ఏదైనా పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చేసి అప్పర్ సైడ్లో కనుక ఓపెన్ అయితే నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ అనేది రెసిస్టెన్స్గా ఉండబోతుంది వన్స్ దాన్ని బ్రేక్ చేసి అప్పర్ సైడ్లో వెళ్ళబోతే కనుక నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ అనేది సెకండ్ రెసిస్టెన్స్ పాయింట్గా మనకి ఇక్కడ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ నుంచి అర్థమవుతుంది సో ఇలా చూసినట్టయితే మనకి మార్కెట్లో ఒక క్యాండిల్ అయితే లాస్ట్ త్రీ డేస్లో నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎబో కూడా ఓపెన్ అయ్యింది నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు కూడా వెళ్ళింది కదా సో ఇది పాజిటివ్గా ఉందా నెగిటివ్గా ఉందా మనకు క్లియర్గా అర్థం కావట్లేదు సో దీన్ని ఇంకాస్త దీన్ని ఎలాబరేట్ చేద్దాం వీక్లీ చార్ట్ చూద్దామండి సో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యొక్క వీక్లీ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది లాస్ట్ టూ వీక్స్ నుంచి నెగటివ్ ప్రెషర్ అనేది మార్కెట్లో ఉంది సో ఎప్పుడైతే హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ వరకు ఫాల్ నుంచి వెళ్ళిందో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ నుంచి నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లేస్ వరకు వెళ్ళిందో నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళిందో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫాల్ అనేది అయితే కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ త్రీ వీక్స్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఈ క్యాండిల్స్ అనేది ఫర్దర్గా కనుక నెక్స్ట్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ని ఫెయిల్ అయి ఫెయిల్ అయితే కనుక అక్కడ స్ట్రాంగ్గా అక్కడ సస్టైన్ చేసుకోలేకపోతే కనుక కమింగ్ వీక్ కూడా వీక్నెస్ అనేది కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంది కమింగ్ వీక్ వీక్నెస్ ఛాన్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే నైన్ థౌజండ్ అనే సైకలాజికల్ ప్రెషర్ని ఎప్పుడైతే ఆ పాయింట్ బ్రేక్ చేస్తుందో సో అప్పుడు కనుక మనకి కంటిన్యూగా వీక్నెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని కూడా మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే దీన్ని ఇంకొక కన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్ఐఐడిఐ డేటా చూసాం మనం దాంట్లో ఎఫ్ఐఐ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కనిపిస్తుంది సెకండ్ వచ్చేసి డైలీ చార్ట్ డైలీ చార్ట్లో మనకి కంటిన్యూస్గా త్రీ బ్లాక్ రౌస్ కనిపించాయి అలాగే సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అనేది లాస్ట్ టెన్ సెషన్స్ నుంచి కనిపిస్తుంది మనకి వీక్లీ చార్ట్ వీక్లీ చార్ట్లో చూసుకున్నా కూడా వీక్నెస్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం అలాగే ఆప్షన్ చేయిన్ డాటాలో మీకు క్లియర్గా దీని గురించి అర్థమవుతుంది చూడండి మండే ఎలా ఉండబోతుంది మార్కెట్ అనేది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఓపెనింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్లో ఓపెన్ అయ్యింది సో అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ ఫాలో అయిందండి కంటిన్యూ ఫాలో అయ్యి అట్లీస్ట్ నిఫ్టీ అయినా సరే తన ఓపెనింగ్ ప్రైస్ని టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది నైన్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ని కూడా డే టైంలో మళ్ళీ టచ్ చేయలేకపోయింది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి ఒక్కోసారి వన్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయింది సో సెల్లర్స్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది బేర్స్ యొక్క ప్రెషర్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో బుల్ బుల్స్ అనేది రికవరీ కాలేకపోతున్నాయి సో బుల్స్ టేక్ ఓవర్ చేసుకోలేకపోతున్నాయి మార్కెట్ కండిషన్ని సో మనకి నైన్టీన్ థౌజండ్ కంటే ఎబో ఉంటేనే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కాస్త స్ట్రాంగ్నెస్ ఉన్నట్టు నైన్టీన్ థౌజండ్ కంటే బిలో ఉంది అంటే కనుక మార్కెట్లో కంటిన్యూగా మళ్ళీ వీక్నెస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నాం యాక్చువల్గా నిన్నటి సపోర్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉండబోతుంది అనుకున్నాం మార్కెట్ అనేది పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయితే అది కాస్త ఈరోజు రెసిస్టెన్స్ పాయింట్గా మారింది చూడండి మీరు ఇక్కడ డే టైంలో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీని టచ్ అయ్యి మళ్ళీ లాస్ట్ వన్ అ
మార్కెట్లో ఫర్దర్ ఫాల్ అనేది హెవీ రేంజ్లో ఉండవచ్చు అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తో చేయవచ్చు కానీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ క్యాండిల్లో మనకి త్రీ బ్లాక్ రౌస్ ఏర్పడినప్పటికీ డోజీ ప్యాటర్న్ అనేది ఏర్పడింది చూడండి సో ఏంటంటే లాస్ట్ వన్ అవర్లో ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ నుంచి బయ్యర్స్ అనేవాళ్ళు హ్యావీ అయ్యారనమాట బయ్యర్స్ బయ్యర్స్ అనేవాళ్ళు లాస్ట్ నైన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి మళ్ళీ అప్పర్ సైడ్కి తీసుకెళ్లారు మార్కెట్ని కాకపోతే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకున్నట్టయితే హెవీ వీక్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ లాస్ట్ క్యాండిల్ అనేది చాలా హెవీగా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ అయితే దీంట్లో బాడీ చూడండి చాలా హెవీగా ఉంది వీక్ అనేది చాలా వీక్గా ఉంది సో సెల్లర్స్ అనేది ప్రెషర్ అయితే దీంట్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అలాగే నైన్టీన్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి కూడా వీక్నెస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది వన్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ని అప్పర్ సైడ్లో బ్రేక్ చేస్తూ పైకి వెళ్తేనే మనకి మళ్ళీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్ట్రాంగ్నెస్ కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంది సో క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్లో వీక్లీ చార్ట్ చూసుకున్నా కూడా మనకి త్రీ బ్లాక్ రౌస్ అనేది దీంట్లో ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఇది డైలీ ప్యాటర్న్లో చూసుకున్నాం కదా సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట సో ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ కంటే బిలో కనుక మండే ఓపెన్ అయితే మళ్ళీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ని చూసే ఛాన్సెస్ ఉంది వన్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ని కమింగ్ వీక్లో ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీని కమింగ్ వీక్లో కనుక బ్రేక్ చేస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ని ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు చూసే ఛాన్సెస్ మనకి కనిపిస్తుంది సో ఇంతవరకు వెళ్తుందా అంటే చెప్పలేమండి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ప్యాకేజ్ ఇచ్చినా కూడా మార్కెట్ అనేది పాజిటివ్గా తీసుకోలేదు ఎస్పెషల్లీ థర్స్డే నైట్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అనేవి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయినప్పటికీ మన మార్కెట్స్ అనేవి నిన్న ఫ్రైడే రోజు పాజిటివ్గా ట్రేడ్ కాలేదు సో మన మార్కెట్స్ అనేవి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ యొక్క ట్రెండ్తో కూడా రియాక్ట్ కావట్లేదు అంటే ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఇంకా హెవీ వీక్నెస్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేస్తూ అప్పర్ సైడ్ వెళ్తే కనుక అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అనేది రెసిస్టెన్స్గా కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ద నెక్స్ట్ రెసిస్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీగా ఉండబోతుంది కానీ మనం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ని కమింగ్ మండే రోజు అయితే చూసే ఛాన్సెస్ కనిపించట్లేదు సో ఆప్షన్ చేయిన్ డాటా చూసుకున్నట్టయితే మనకి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో అప్పర్ సైడ్ వచ్చేసి పుట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి పుట్ రైటర్స్ వచ్చేసి హెవీగా నైన్ థౌజండ్ దగ్గర చూసుకున్నట్టయితే నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ కా కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి న్యూగా ఫ్రెష్గా అక్యుములేట్ అవ్వడం జరిగింది ద నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర ఉంది ఇక్కడ కూడా వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి అక్యుములేట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర సెవెన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ కాంట్రాక్ట్స్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ కూడా టెన్ ల్యాక్స్ కంటే ఏబో కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి కనిపించట్లేదు సో పుట్ రైటర్స్ యొక్క డాటా చూసుకున్నట్టయితే మనకి టెన్ ల్యాక్ బిలో కనిపిస్తుంది అదే కాల్ రైటర్స్ యొక్క డాటా చూద్దాం మనం కాల్ రైటర్స్ యొక్క డాటా చూసుకున్నట్టయితే టెన్ థౌజండ్ దగ్గర మనకి హెవీగా ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇది చాలా హయ్యర్ ప్రైస్ కాబట్టి అక్కటి వరకు మార్కెట్ వెళ్ళలేదు సో నియర్ బై ప్రైస్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర టెన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర సెవెంటీన్ ల్యాక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెష్ అక్యుములేషన్ చూడండి ఫోర్ ల్యాక్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫార్టీ తౌ ఫోర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ల్యాక్ నైంటీ నైంటీ థౌజండ్ సో ఫ్రెష్ అక్యుములేషన్ అనేది కూడా కాల్ సైడ్ పెరుగుతూ ఉంది అలాగే నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర కూడా నైన్ ల్యాక్ ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు అక్యుములేషన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ హెవీ క్వాంటిటీ ఏం చూపిస్తుంది అంటే మార్కెట్ని నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే ఏబో వెళ్ళనివ్వము అని చెప్పేసి వీళ్ళు కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారనమాట సో వీళ్ళ బిలీవ్ ఏంటి అంటే మార్కెట్ అనేది నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే ఏబో వెళ్ళదు కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళ
కాల్ సైడ్ ఆడవడం కనిపిస్తుంది సో నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎబో మార్కెట్ ప్రైస్ ఉన్నప్పటికీ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్లో నిఫ్టీ అనేది క్లోజ్ అయింది అయినా కూడా కాల్ సైడ్ ఫైవ్ లాక్ ఎయిటీ సెవెన్ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళ స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఏంటి అంటే నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ కంటే బిలో కూడా మార్కెట్ వెళ్తుంది అనే ఫీలింగ్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో మార్కెట్లో వీక్నెస్ అనేది ఉంది నైన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అనేది కూడా స్ట్రాంగ్గా రెసిస్టెన్స్గా యాక్ట్ చేసే పరిస్థితి అయితే మనకి నియర్ టర్మ్లో కనిపిస్తూ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ఆప్షన్ చేయండి డాటా చూసుకున్నట్టయితే మనకి పుట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే హయ్యెస్ట్గా టూ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటే టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర టూ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి అక్యుములేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర వన్ ల్యాక్ లెవెన్ థౌజండ్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేవి హెవీగా హయ్యెస్ట్ అమౌంట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇవి రెండే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కాల్ సైడ్ చూడండి మనకి ఇక్కడ పుట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే టూ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ థౌజండ్ అనేది హయ్యెస్ట్ క్వాంటిటీ అనమాట కాల్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ అనేది ట్వంటీ థౌజండ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర త్రీ ల్యాక్ సెవెంటీ సెవెన్ థౌజండ్ అనేది నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర త్రీ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ అనేది నైన్టీన్ థౌజండ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర కనిపిస్తుంది అక్యుములేషన్ అనేది కూడా టూ ల్యాక్ కంటే ఎబో కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది సో టూ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర యాడ్ అయితే వన్ ల్యాక్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వెరీ నియర్ టర్మ్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ స్ట్రైక్ ప్రైస్ దగ్గర యాడ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో వీక్నెస్ అనేది నిఫ్టీ కంటే కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే హెవీగా ఉంది నైన్టీన్ థౌజండ్ని క్రాస్ అవ్వడం కూడా మండే రోజు కాస్త వెరీ హార్డ్ అనమాట సో కాస్ కష్టంగా కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్లో అయితే టోటల్గా వీక్నెస్ ఉంది నెగటివ్గా మండే రోజు ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యొక్క ఫ్యూచర్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీలో మన మార్కెట్స్ అనేవి నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్లో క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనేది నైన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్లో ట్రేడ్ అవుతుంది కాకపోతే ఈ దాన్నే మనం బేస్ పాయింట్గా చేసుకోకూడదు మార్నింగ్ నేనేది అయితే ఓపెన్ అండ్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ పోస్ట్ చేస్తానో అప్పుడు దాంతో పాటుగా ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ యొక్క స్క్రీన్ షాట్ కూడా పోస్ట్ చేయడం ఉంటుంది అప్పుడు మార్నింగ్ ఏ రేంజ్లో అయితే మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుందో దాన్ని మనం బేస్ ప్యాంట్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసుకున్నట్టయితే కనుక మనకి మార్కెట్లో వీక్నెస్ అనేది అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది నైన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్కి పడిపోవడం అనేది కూడా వీక్నెస్ సింబలే అనమాట ఎటువంటి పాజిటివ్ న్యూస్ అయితే లేదు అట్లీస్ట్ ఈ వీకెండ్లో ఏదైనా సండే ఆర్ మండే మార్నింగ్ వరకు ఏదైనా పాజిటివ్ న్యూస్ వస్తే చెప్పలేం కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి కన్ఫర్మేషన్ అయితే మార్కెట్లో వీక్నెస్ ఉంది సో యుఎస్ డాటా చూసుకున్నట్టయితే కన్సల్టేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి పాయింట్ ఎయిట్ వరకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది యూరప్ డాటా చూసుకున్నట్టయితే వన్ పర్సెంట్ కంటే ఎబోయేది పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవడం కనిపిస్తుంది ఆసియా యొక్క డాటా చూసుకున్నట్టయితే షాంగా అండ్ హ్యాంగ్సాంగ్ అనేవి నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అయితే నిక్కీ అనేది పాయింట్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవడం కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా వన్ పర్సెంట్ కంటే ఎబో లేదు కాబట్టి కన్సల్టేషన్ అనమాట అలాగే ఇండిగో గురించి లాస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ వీడియోలో నేను ఒక ఇమేజ్ని చూపించి చెప్పడం జరిగింది ఇండిగోలో వర్జిన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫేక్ న్యూస్ అని చెప్పేసి మేనేజర్స్ చెప్పడం జరిగింది కంపెనీ యొక్క మేనేజ్మెంట్ అనేది సో దాని గురించి న్యూస్ అనేది మళ్ళీ రావడం జరిగిందండి సో బిడ్డర్స్ ఆర్ లైనింగ్ అప్ బై వర్జిన్ ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్టర్ కొలాబ్స్ అని చెప్పేసి వర్జిన్ ఆస్ట్రేలియా అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆల్రెడీ బ్యాంక్ రప్స్ అయిపోయిన కంపెనీ ఆస్ట్రేలియాలోని బ్యాంక్ రప్స్ అయిపోయిన కంపెనీ దాన్ని అక్వైర్ చేయడానికి చాలా కంపెనీస్ నుంచి చాలా ఏవియేషన్ కంపెనీస్ నుంచి బిడ్డింగ్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి దాంట్లో మేజర్ ఎయిట్ కంపెనీసు వస్తే దాంట్లో షార్ట్ లిస్టింగ్ చేసేసి త్రీ బిడ్డర్స్ని అయితే వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కనిపిస్తూ ఉంది సో దాంట్లో పార్ట్గా ఇండిగో యొక్క ఫౌండర్ రాహుల్ భాటియా గారు బ్లూంబర్గ్ న్యూస్తో కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మేము కూడా బిడ్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాము అ
కేపీఎంజీ అనే కంపెనీని ఆడిట్ ఆడిటింగ్ టీమ్ని వీళ్ళు రిక్వైర్ చేయడం జరిగింది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్పైస్ జెట్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ని చెక్ చేసేసి వీళ్ళు మనకి ఫ్లైట్స్ యొక్క రెంట్స్ను పే చేసే కెపాసిటీ వీళ్ళకు ఉందా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారనమాట ఒకవేళ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ కనుక స్పైస్ జెట్కి నెగటివ్గా వస్తే కనుక హండ్రెడ్ కంటే ఎబో ఫ్లైట్స్ ఏవైతే వీళ్ళ దగ్గర రెంటల్లో ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకుంటారు దాంట్లో ఎయిర్ బసెస్ కూడా ఉన్నాయి టూ ఎయిర్ బసెస్ మిగతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లైట్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎబో ఉన్నాయన్నమాట సో వీటన్నింటి యొక్క రెంట్స్ వీళ్ళు పే చేస్తూ ఉన్నారు సో అవన్నీ వాటన్నింటిని కనుక రిటర్న్ తీసుకుంటే స్పైస్ జెట్ అనేది కూడా బ్యాంక్ రాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇది నెగటివ్ న్యూస్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏవియేషన్ సెక్టర్ అనేది ఓవరాల్గా చాలా నెగటివ్గా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇండియన్ ఏవియేషన్స్ది ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ రెంటల్స్కి ఎయిర్పోర్ట్ పార్కింగ్ ఛార్జెస్కి ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీస్కి ఆల్మోస్ట్ టోటల్ ఆల్ టోటల్ ఓవరాల్ కంపెనీస్ అన్ని కంపెనీస్ కలిపి మంత్లీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు స్పెండ్ చేస్తున్నాయండి సో చాలా డ్రాస్టికల్లీ ఇది నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అనమాట సో ఈ క్రైసిస్లో వీళ్ళకి కూడా ఏదైనా గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ వస్తే తప్ప ఏవియేషన్ సెక్టర్ అనేది ఫర్దర్గా కోలుకునే పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు సో ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ జై హింద్